lakini kwa nilivyoyapitia nahitaji mtu sasa wa kuni kunifariji kwa sababu nimempoteza mama yangu pia na vitu vingi pia dadangu ulikuwepo dadangu aliondoka sasa nahitaji mtu wa kunifariji na akiwa binti atanisumbua ndio maana nimemtafuta huyu tuseme ni umri wake na wangu wa ufanani lakini imenibidi nifanye hivyo kwa sababu e, ana, mbaka sasa hivi yani namkumbuka kwa kiasi kikubwa mama yangu na naona kama ameziba hilo pengo unajua toka ninakuwa sijawahi kukutana na mwanamke wote zaidi ya mama kwenye lile tukio kwa hiyo kwa nini ni mtake binti sasa hmm? siwezi kwanza nachukia vijana haya leo tena tupo na kijana wetu hapa ambaye tunamfahamu uh, amepitia vitu vingi sana mfano kila mmoja anamfahamu jinsi alivyopitia hadi akaugua ukicha na akaombewa na mchungaji tuliona jinsi alivyoombewa alienda hospitali alilazwa tuliona lakini mambo yamekaa sawa na akasema anatamani siku moja apate mwanamke hao apate mke haoe Uh, hili mambo labda hayatatulia kwa sababu vitu alivyovifanya ni vikuzito na ni vikubwa sana lakini akaniambia bwana amepata mwanamke sasa leo ndo tupo naye hapa sijajua ni huyu mwanamke uh, basi tutajua jinsi gani itapokuwa hatatuambia hapa vingi sana kutokana na maisha hapa nyuma ambapo hatukua naye karibu leo tupo naye hapa siyo ni mama siyo ni ni dada habari nzuri za kwako salama tu ni mama dada mm. Mimi ni dada. <laughs> so mama. Hapana so mama. <laughs> Haya sasa. Tunataka tufahamu uh, ulikutana vipi na mfano au ulimjuaje? Kwa sababu sisi tunamfahamu kwa mambo mengi sana. Mimi mfano nilimjua kutokana na nilifuatilia nani maujiano yake na wewe. Nikaona mbona wewe kijana kama vile ana match katika mambo yangu. Kwa hiyo nilianza kumfuatilia hatimaye nikapata namba zake tukawasiliana. Mm. Siku ya kwanza mnaanza kumf- unaanza kumfuatilia, ukaanza kuwasiliana naye, maongezi yalikuwa vipi? Tunataka tufahamu mpaka leo ukaribu umekuwa umeshikana. Kwa kweli nilivutiwa na mambo yake kutokana na ni kijana ambaye anapenda kuwa na mafanikio na mimi ni mtu ambaye kidogo na shukuru Mungu alhamdulillah. Nikaona ananifaa, kwa hiyo nilipokutana naye, nikaambia nimesikia unatafuta mwanamke ambaye kidogo amekuzidi ili uweze kufanya maisha na yeye. Nikamwambia mimi nishapitia heka heka huko nyuma kwenye ndoa zangu. Sasa hivi nataka mtu ambaye nitamiliki mwenyewe. Ni mshike mwenyewe, aishi ninavyotaka mimi. Akasema yuko tayari. Kwa hiyo hapo tulianzisha mahusiano. Na nikampangishia hapa, naishi hapa. Ila hivi karibuni atahamia kwangu. Eh. Alisema anatafuta mtu mtu mzima. Ukona labda kuna kitu labda ambacho anakitaka anachokilenga ili labda tuwalelewe labda. Mara nyingi labda kitu ambacho ukijui ndugu mtangazaji huaga wa dada wasichana wanaopevuka wanataka watu wazima, wa baba watu wazima. Na huaga wa mama sisi pia tunapenda wavulana wadogo wadogo. Hususa ni kijana kama huyo amehaso sana amehasa sana mpaka anaingia nimefadilia story yake mpaka anakuwa chizi tembea na mama kwa ajili yote kutafuta nini maisha sasa mimi imani yangu ile naambia atakuwa amejifunza vitu vingi atakapompa hata kama ni miradi yangu aiendeshe ataendesha vizuri yani ni mtu tayari ashajua maisha ni nini kwa hiyo nitamiliki mm. <laughs> Hapo usikia miradi ana fly sana. Eh ana fly kwa sababu nimeonea huruma sana. Nimeonea huruma sana na kikwa ninampenda. Nampenda. Nampenda sana kwa sababu tunasikilizana. Sana. Nimesema umepitia mambo mengi sana. Mambo yapi ambayo labda uh, hatuyafahamu au mfano labda ushai kumwambia au labda leo ndo anaweza kasikia hayo mambo mengi ambayo umeyapitia na ukwahi kumwambia weke wazi kwa sababu hata yeye pia mambo mengi ameyaweka wazi na unayafahamu mimi 
niliolewa ndoa ya kwanza bahati mbaya mume wangu naye alipata ajali akafariki ndoa ya pili ambayo niliolewa na watoto wawili ndoa yangu ya pili ilikuwa na misukosuko sana nimekaa miaka kumi kwenye ndoa mume wangu alikuwa ni mkristo alibadili dini akawa muislamu kunifuata mimi tukaoana lakini yule mwanaume alikuwa ni mchawi alikuwa ni mchawi nipitie vitu vingi sana sana sasa kuvikumbuka wa ku, kwa ajili ya pesa au uchawi wa kuloga yani automatically yake ni mchawi alafu ni wale watu ambao wanatoa kafara eh kwa hiyo mimi pia alishai kunitolea mtoto wangu kafara mume wangu asante hulijuaje Uh, kwamba huu mwanaume ni mtu mchawi na anatoa kafara na mtoto wako alitoa kafara na ulichukua tu gani baada ya hapo Nilijua kutokana na action zake ambazo alikuwa anazitumia ni mtu ambaye alikuwa haugupi Na baadhi ya ndugu zake wakao wanasema ni mchawi hususan ni shangazi zake nilifuatilia nikaja nikakugundua upande wa mama yake ni wachawi automatically ye kwa amezaliwa peke yake upande wa mama yake mama yake aliuawa na bibi yake na baada ya mama yake kufariki yeye alikuwa ni mdogo wana kijiji walimfukuza bibi yake pale kijijini kwao bibi yake na mume wangu ambaye alikuwa bado ni mdogo waliondoka kwenda maporini huko kwa sababu baba yake alikuwa ni mwanajeshi sasa hiyo baba yake alikuwa kwenye vita vya diamini kipindi hicho miaka sabina ngapi huko umeona sasa baadaye babake alivorudi wenyewe walikuwa wanaishi maporini na bibi yake ambayo alikuwa mchawi babake alivorudi alitamani kumuona mwanae ndio kuulizia akamwambia amepelekwa maporini huko ndio akafanya utaratibu wa kwenda kumchukua kwenda kumchukua kule tayari ashafundishwa uchawi kumfata kule akakuta tayari kashakuwa kijana mkubwa na tayari ni mchawi lakini familia yake ilikuwa haiamini sana kutokana na watu walikuwa wadini sana. Babake eh babake alikuwa ni msomi. Kwa hiyo babake alimchukua, kamleta, kaanza shule. Lakini hakusoma kutokana na ile ashakuwa kwenye maadili mengine, haelewi elimu ni nini. Alitoroka akawa baharia. Oh. Ulikuwa ni mume wa baharia, mke wa baharia. Mke wa baharia lakini baharia mwenyewe mchawi. Mwapata pesa kwa zile akafara. Alikuja akaacha hizo kazi. Tuka aliendelea na maisha yake lakini ndio hivyo automatically yake ni mchawi. Eh. Kwa maana uliolewa mara mbili tu. Mara mbili tu. Mm. Ndoa ya pili ndio ilidumu miaka kumi lakini ndio ilikuwa na misukosuko hiyo. Ilikuwa na misukosuko, nilibahatika watoto wangekoa watatu, mmoja ndio huyo mume wangu alimla na watoto wawili ambao ndo wako hai. Sasa hivi una umri gani na hao watoto wana umri gani? Mtoto wangu wa kwanza ana miaka 12, mtoto wangu wa pili ana miaka tisa, mimi na miaka 34. Mm. Kweli? Kweli. Na mfano? Mm, mfano bado mdogo kwangu. Lakini automatically nampenda. Na isi atakuwa amejifunza kutokana na makosa aliyofanya, hatofanya tena kitu kibaya. Mfano na miaka mingapi? Ah, mimi sasa hivi nina miaka 19. 19 34. Hapa kuna mwingine kaupunguza <laughs> au mwingine kaongeza hapa katikati hapa ndio tunataka tufahamu. Ah, unasema huyu mwanaume kwa muliachana kwa sababu hiyo? Ndio tuliachana kwa sababu hiyo. Kwa nini mfano umemkubali na amepitia mambo kama hayo hayo kwenye mambo ya ushirikina huko? Huyu nimemkubali kwa sababu ya yeye ana ana hamu ya kupata kitu fulani, ana hamu ya kupata maisha mazuri. Muona eh? Yule hana hamu ya kupata maisha mazuri ila nature yake automatically ni mchawi. Ila huyu amebadilika kwa sababu kama alipata paka uchizi, kaombewa, akapona na ninapoongea naye haizi tena kurudi kule kwa sababu mateso aliyopata kwenye kuingia kwenye ilo sekeseke seke, haizi kusahau pia haizi kurudi huyu ni kitu kilikuwa kinamlazimu afanye hivyo lakini kuna ile mtu kitu halazimishwi bali ni automatically yake unanielewa ndugu mtangazaji 
Ehe. Kwa hiyo huyu anaweza hana hana huyu yani familia yake hana nani hiyo. Sio kama unanielewa. Kipo kwenye ukoo kama ukichao chao. Kama huyo mume ule. Eh. Tokeo umeachana umedumu muda gani labda huko single tu? Mbani tunaoela pamoja na watoto. Huu ni mwaka wa sita kama siko sei wa saba. Huko mwenyewe. Niko single kwa sababu watoto wangu walikuwa wadogo. Na watoto sasa hivi wanamfahamu kwamba huyu labda ndo atakuwa ni baba mtarajiwa. Mwanamjiwa. Wanamjiwa ila wapo shule. Eh. Au ndo tamuita tu labda kaka. Mhm. Hawezi kumuita kaka kwa sababu pia anategemea kuleta watoto wengine na yeye. Kwa hiyo lazima atakuwa baba yao. Oh. Mm. <laughs> Mfano. <laughs> Mfano. Okay. Halikuwa na umwa uh, katika hizo siku ambazo labda ume, umejaribu kwa naye karibu. Hakuna uh, dalili zozote labda za kuugua ghafla, labda kupoteza kumbukumbu. Hapana, namshukuru Mungu kutokana na alichokuwa na kiumwa, mimi niliamini ni matatizo ya kiulimwengu. Tuseme kama vile alikuwa na pepo fulani hivi sasa lile pepo lishatoka kwa hiyo hakuna kitu kingine ambacho kinaweza kikamletea kupoteza kumbukumbu au athari zozote kwa hiyo hana shida yoyote kwa sababu lile lilikuwa ni kama pepo fulani hivi kwa hiyo lishatoka kwa hiyo vizuri hana shida yoyote hmm. hapa umempangishia kwa chumba shingabe hmm, hapa chumba alipo 1040 nilimlipia miezi sita ya mwanzo na sidhani kama ataendelea kuishi hapa sababu tayari tusheka misingi mingi. Kwa hiyo inabidi awe karibu sana na mke wake. Mm. Na wewe ni kwako umejenga au ni umepanga pia? Mimi nimejenga. Oh. Eh. Kwa nako kota dodo. <laughs> <laughs> mm, nimejenga, atakuja kuishi kwenye familia yangu kwa sababu niko mwenyewe tu. Hautajisikia hibu labda watu wakaisi labda vibaya kwamba una tuseme sio una mwalimu labda kijana kwa sababu labda wewe ni mtu mzima yeye kidogo ni bado mdogo Hapana sina utajisikia aibu Sina aibu kwa sababu pia dini yetu inatuelekeza hivyo mtume pia alimuoa mwanamke ambaye amemzidi umri sana na hakuhisi aibu kwa hiyo sisi tunaishi pia kufuata nyendo za nabii wetu mtume Kwa hiyo hakuna aibu Mhm <tos> Ah, oh, nakosa maswali. Unajua kwa sababu yeah. hii kitu ni ghafla sana. Sikutegemea kukutana na hicho kitu. Mfano kwa kutoka kwa mfano. Nilijua ni swala la kawaida tu na sikujua kama mfano atakuja kupendwa kama hivi anavyopendwa na kufanyiwa kila kitu na uh, bwana dada hapa. Mfano. Mambo. Ah, fresh tu. <laughs> Za toka mwaka jana. Ah tunamshukuru Mungu anasaidia. Mm. Naendelea vipi na yule shea wako na yule mchungaji ambao walikuwa nakuombea mlikuwa mnaendelea kuwasiliana? Ah hapana. Hapana kwa sababu ubize umekuwa mwingi sana na sasa hivi unajua mimi bado ni kijana na nahitaji kuendeleza familia. Kwa mambo mengi sana namwachia mama kubwa. Ah. Eh. Mfano. <laughs> Aya, sasa tunatafuta tunafahamu. Tumeongea tumeongea mali machache na uh, mwanamke wako mtarajiwa. Siku anakutafuta mnawasiliana ili kuaje, tunataka tufahamu. Na wewe uko unachukua hatua gani kuendelea kumtafiti kwamba labda huyu ndio sahihi? Uh, ilikuwa kama ni siku nne hivi toka nilipotoka kufanya interview na wewe nikaona namba mwisho 19 inanitafuta ikanambia mambo nikajibu poa ni kama unakumbuka nilikuuliza kuna namba inanitafuta mwisho 19 nina uwezo wa kujibu maana nilikuwa nakuachia sana mambo mengi wewe ulivoniambia mjibu tu hamna shida nikawaambia poa tukaendelea kuchati mzima mzima akaniambia nahitaji kukutana na wewe. Ah. Mimi nikashangaa kwanza nikasema kwa nini mimi hataki kukutana na mimi? Ni nani ananijua ananifahamu. Lakini akapiga simu mzee wewe alivyokuwa anaongea, nikaongea naye, nikaona ni mtu fulani mcheshi. Kwanza 
ana yani ana, ana, ana jari. Ukisikiza naamini hata we mtangazaji ulipo msikiza tu sauti yake. Ni mtu mwenye kujali. Yaani anajali sana. E, kwa hiyo nivaongea naye siku zile. Umekazia sana hapo kwenye kujali. Tambeli. <laughs> <laughs> kwa sababu nayaona unajua e, Yani mambo mazuri nayaona. E. Mwanzo, mwanzo ilikuwa ni vigumu sana. Uh, ulikuwa unakaa kwa she. Lakini sasa hivi uh, una unakaa hapa. E. Naka hapa na nyumba angu tayari. Michelewa lakini kuniambia. Ulisema mambo mengi tukua na wasiliana. Lakini ulichelewa kuniambia toka mwaka jana mbaka saivi. Kuja kuniambia saivi. Inamana kipindi chote kikulikuwa na kitu gani hapa. Lakini mbaka saivi mpata wakika kuniambia kwamba bwana Ebu njo kuna kitu hiki na hiki. Uh, unajua lazima tuchunguzane. E, lazima tuchunguzane. Nilivokutana nae kweli nikamwelewa na nikampenda sana. Lakini... Mwanzoni nilikuwa kama asilimia ishirini hivi katika mapenzi yangu kwake. Lakini kila siku hivyo kwa inazidi. Aha, mwanzoni ilikuwa asilimia ishirini. Lakini kwa kila siku hivyo kwa zinazidi ilikuwa inapanda asilimia. Mbaka sasa na asilimia mia kwake. Asilimia <laughs> <laughs> mia sasa zimepanda. Una enjoy life? Ah, sana. Yani najiona... Siji najiona kama mtoto, mtoto. Ya najiona kama mtoto. Wanasema kuna mtoto wa mtu na mpenda. E, ndio uyo. E. Umri ni namba wanasema, eh? Na watu wengi uwa wanashanga sana kwenye mausiano kama hayo. Inakuwa ni gumzo kidogo. Lakini kwako ilikuwa jambako kasama mini achukua atua wana mina mtafuta mtu mzima. Na kumbuka... Kipindi kile ndo ulisema hivyo, nataka mwanamke kidogo alio nizidi umri na kweli umefanikiwa na mejitokeza. Kwa nini uliwaza hicho kitu? Maamuzi. Maamuzi. Unajua kila kitu ukiamua basi utakifanya. Kwa sababu tu unaamua kukifanya. Alafu vijana wengi wamekuwa na mambo mengi mengi sana. Ususa ni wasichana wetu hawa. Lakini kwa nilivo ya pitia, naitaji mtu sasa wakuni kuni fariji kwa sababu nimempoteza mama yangu pia na vitu vingi pia dadangu ulikuwepo dadangu aliondoka sasa nahitaji mtu wa kunifariji na akiwa binti atanisumbua ndio maana nimemtafuta huyu tuseme ni umri wake na wangu wa ufanani lakini imenibidi nifanye hivyo kwa sababu e, ana, mbaka sasa hivi ana mkumbuka kwa kiasi kikubwa mamangu na naona kama ameziba ilo pengo e, mtangazaji nasema mabinti wanasumbua wange kusumbua wange kusumbua kwa lipi na kitu gani ambacho labda uh, mama hitu wapaweza kukusumbua kwanza atufatiliani kwenye simu atufatiliani kwenye simu sijawai kuona akashika simu yangu akajaji kwa nini wame kutumia meseji hui mekuwaje na pia sijawahi kumuona nikamwambia bwana naenda sehemu fulani akashindwa kuniambia bwana usiende usifanye hivi lakini mabinti wengi wa sasa hivi wanachunguzana sana asilimia kubwa kwenye simu yani kwenye simu ikiingia tu mambo basi kesho naweza kumpa talaka mm ni shuhudia jilani yangu alimuoa binti leo kesho kutu anadai talaka spendi ayo mambo CV na shuka. Hmm. Hey, Wee, wewe unatengeneza CV mzuri. Eh, una... okay, kubwa ni kumisi mama na yani sole lakini mfano, uh, uenda labda akili yangu inaenda mbali sana, IQ kubwa sana kidogo labda au unafikiria tofauti. Uh, kwa nini mtu mzima na ulishawahi kujamiana na mama yako ili upate utajiri? Unahisi kuna vitu tofauti hapo? kati ya mtu mzima na mabinti wadogo. Sorry la kizushi tu. Uh, ngoja tu nijibu. Unajua toka ninakuwa sijawahi kukutana na mwanamke wote zaidi ya mama kwenye lile tukio. Kwa hiyo Kwa nini ni mtake binti sasa? Hmm? 
Siwezi. Kwanza nachukia vijana. Mm. Au ni pesa ya kuhudumia? Au kwa sababu labda kipatwa huna, sababu vijana ndio hivyo changamoto sasa hivi watakwambia labda nataka vocha, nataka nini? mtu uh, auti hauna labda ndio maana labda unahisi uh, ukipata mwanamke mtu mzima kidogo hata kusumbua kwenye gharama mm, hilo ni swala kawaida it is okay hata mtu akitaka vocha akitaka nini hata kwa jinsi ninavyompenda angeniambia nipambane ili niweze kumhudumia kwa kiasi cha vocha sijui nini nadhani ningepambana lakini kwa gharama yeye anazotupa kwangu mimi singeweza this is too much yani ananigalamia yani sijui nisemaje nikaanza kupiga mahesabu mpaka sasa hivi atari kwanza nilivyoiona ile gari yake lenji ni kidogo nilishtuka e, tulikutana pale hoteli ya Masaki pale pembeni nilivyoiona ile gari lenji naingia alafu ndo yeye anashuka anapiga simu nilishtuka kwanza nikajiuliza nimeingizwa mjini au kuna kitu lakini nashukuru Mungu ah, yani gari ilivyoingia nikasema kwanza na hapa nadanganywa au naingizwa mjini na matapeli lakini nashukuru Mungu Mungu alinisimamia mpaka sasa hivi Niko na huyu na tulivyokutana mwenyewe tulivyokuwa tunaongea kikweli aise ameniambia niagize kile ninachokitaka pale nikashindwa yani nikashindwa kwa sababu nilikuwa na kama kiwewe fulani mshu wake aliniagizia ye na shukuri nikula vizuri nikatoka pale alitoa shilingi laki tano akanipatia pale pale I, I kitu ilinishtua sana yani shilingi laki tano alitoa pale pale akanipa Sikuwa mimi ha ise nilivorudi nyumbani sasa hizo simu nilizoanza kumpigia umefika mimi au kuona board na hapana kwa sababu nakupenda ha ise sikufichi huyu ndio mwanamke wa fucha yangu afu mtu mzima kama hivi kwangu mimi yani ya Aona mambo mengi. Vijana mtasumbuana. Mpira mara huku huku. Unamuita binani vile? Mama kubwa. Mama kubwa. Yake kabisa. Hapana, dini yake kabisa anaitwa Bizakia. Eh. Eh, jina nzuri kabisa. Bizakia. Sasa tunataka tufahamu ndoa lini? na ndoa nani ambaye anapitisha hapa nani 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 ambaye anapanga siku ya ndoa kati ya uh, mfano na bizakia mimi ndo anapanga siku ya ndoa oh. eh. kila kitu no. kwa sababu kila kitu kanipa go ahead nifanye mm hiyo ni hiyo mm hiyo tutakuita tena hiyo <laughs> ni waislamu hiyo tutakuita tena tutapopanga ndoa tutawasiliana tena mm. ila kwa sasa hivi karibuni atamia kwangu Mm. Baka na mia kwako ina maana tiari inabidi muishi kama mke na mume. Inabidi tuishi mke na mume na tuanze familia. Mm. Ina maana ndoa, deni ndoa anakuja kwako. Eh tutafunga ndoa, fundwa na mia kwangu, maisha yanaendelea. Mm. Basi inabidi siku tukutembelee kwako pia tupafahamu, tupajue na tuone yale ambayo yanasemekana na mfano kama ni kweli. Karibu, nakukaribisha. Karibu sana tanikuta. Hmm. Familia pia na yenyewe inasemaje kwa sababu watoto bado ni wadogo. Hawataweza kuwa na kipingamizi. Familia yako inasemaje? Mfano familia yake kidogo haiko sawa. Ni dada yake tu ambaye yupo Tanga sasa hivi. Huenda labda naye atafurahi kwa hiki kitu ambacho kinaendelea. Mimi kwa familia yangu sisi kidogo tuseme ni watu wa dini. Kidogo familia yangu ni watu wa dini. Mimi tu pia naamua kujiweka hivi lakini pia mimi dini ipo. Kwa hiyo sisi pia tunaishi sana kutokana na nyendo za kufuata mtume wetu. Kwa hiyo mimi endapo nitaolewa na kijana kama huyu na mimi umri wangu huu haileti shida.
kwenye familia yangu wanalipokea kabisa kwa sababu paka hapa hivi sasa hivi familia yangu inajua e, na kijana kama huyu ndo baba watoto wangu mtarajiwa e, mm. Taza watoto wengi sana <laughs> kama Mungu anatupa uhai na kizazi e, mm. kwa hiyo kuna watoto kama wa, tatu hivi watakuja wa mfano Mm. Black and white ukichanganya itakuwa ni kala moja mzuri sana. Mzuri sana yani wasomali fulani hivi yani. Hapo <laughs> <laughs> wote ni matol. Mfano wenyewe ni giant huyu, ni maisha tu. Kwa hiyo wote ni mabigi, ni majant, matol. Kwa hiyo watoto watakuwa watoto fulani hivi yani. Mm. Okinyamwez. <laughs> so <laughs> Hata <laughs> kwa zile mbegu zilizokatalia chini ya uh, tutaenda juu. Mfano, una loloti labda la kuambia watu ambao labda walikuwa nasikiza au sana sana pia she yule ambaye alikuwa anakufanyia dua, msikitini pale, ukakaa kwake, mchungaji pia alikufanyia maombi. Ulipitia mambo mengi sana. Unalipe pia la kuambia kwa kile kitu ambacho kimetokea kwenye maisha yako na mpaka sasa hivi unakaa sawa na unategemea kuwa na mke. Ah, uh, mimi niwaambie kwanza na shukuru. Na shukuru sana kwa sababu bila wao huenda nisingekuwa hapa na tena shukrani zangu zende kwa wewe. Bila wewe pia naweza nisiwepo hapa. Lakini wewe mpaka umenipokea muda wote hivi. Sasa hivi kwa kiasi watu wana wana wananifuatilia ya wananifuatilia kwa sababu bila kusahau kwamba mimi naigiza ehe na ameni support sasa hivi kuna movie ambazo tunazifanya mm. kwenye kazi zangu kwa hiyo ni washukuru sana yani ni shukuru sana 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 ila nawaambia nitawalipa yani nitawalipa wema wao wapotea mimi naomba unilipe sasa hivi na pesa sasa hivi <laughs> usijali kuhusu hilo tumia gharama hospitali pale naanza kukuhesabia kukupeleka kwa she naanza kukuhesabia hapo hmm. eh, malipo ni hapa hapa duniani wanasema sasa <laughs> hivi una pesa na ukanisusa kabisa hamna <laughs> mama kubwa hmm. Hilo tutalimaliza. Mbona <laughs> mbona una una, una nani msala wote unampa mama kubwa? Ah uh, kwa kiasi kikubwa unajua mimi sasa hivi kama mtoto. Afu mtoto anafanywa kila kitu, anaogeshwa, anavishwa nguo, anafanywa. Kwa hiyo mimi sio mjaji sana wa vitu hivyo. Kwa hiyo yeye ndio vitu hivyo anashughulika navyo. Yeah. <laughs> Baya, usijali. Usijali kila kitu kitakaa sawa. Mimi nasamee bwana, mimi nasamee. Mimi nilikuwa nataka kutoka kwa mfano, lakini sio kwa basi nitampatia afu atakupa. Yeah. Hai, <laughs> shukuru wewe, nakushukuru sana. Mungu akujalie. Akufungue zaidi kwa sababu vijana kama hao unakuta wanateseka sana. Lakini kumbe kuna watu wa kuweza kuwasaidia, watu wa kuweza kuwatoa. Ila sasa ndo wako ndani ndani ya mna watu wa kuwafukunyua. Kwa hiyo Mimi nakushukuru wewe kwa jinsi ulivyojitoa, jinsi ulivyomsaidia. Pasipo wewe pengine nisingemjua. Kwa hiyo wote tunakushukuru wewe. Shukrani za dhati kabisa ziende kwako. Mwenyezi Mungu akufungulie, Mwenyezi Mungu akupe hitaji la moyo wako. Kwa sababu kijana kama huyu ah, ah, Nampenda. Hapo hapo nataka niulize swali tofauti. Kuna kitu cha tofauti ambacho labda umekiona kutoka kwa mfano na wana ndoa zako zilizopita. Mm. Yake ndio mpi. Tofauti yake ananikea. Mimi ni mwanamke ambaye anapenda kudeka sana. Na anajua kudekeza. Anajua kubembeleza. Mungu hawezi kukupa vyote. Alimnyima pesa, akampa mapenzi. Na wale waliopewa pesa hawana mapenzi. Kwa hiyo amenyimwa pesa, amenyimwa vitu vingi lakini Mungu kampa kitu cha pekee cha kujali mwanamke kitu cha kumpenda mwanamke cha kumhendo mwanamke cha kujua mapenzi ni nini nikilia na bembelezwa chozi langu kwa ulimi analifuta eh hebu mtangazaji mbea chozi langu nikilitoa kwa ulimi analifuta 
mm, kitu ambayo sijai kuhisi kama vipo vitu kama hivyo kwa hiyo ana vitu vyake fulani hivyo kitu kidogo tu kinaweza kukaa ni kikubwa sana katika maisha ah, na yani kitu kidogo kwenye mapenzi kinateka hisia za mtu na kinakuwa kikubwa sana kwa hiyo vitu kama hivyo mimi sijai kukutana navyo kwa hiyo yani kuna vitu vyake vinanivuta vingi usiriazi wake hana pesa ya kunipa ila ana penzi la dhati la kunipa na hilo mimi ndo nalotafuta pesa sio shida shida hapa ni matumizi wow. eh <laughs> haya na mimi bwana ni mmenishukuru nasema asante na mimi pia nawapa go ahead kwamba mahusiano yenu yawe mazuri sio siku mbili tatu tunasikia labda mambo yamekatika yamevunjika sio nini tunachotaka tushuhudie ndoa sawa tushuhudie ndoa uh, tushuhudie maisha mfano nazidi kubadilika siku hadi siku uh, na matukio yote yaliyofanywa kwa nyuma yaache kwa sababu tu ya kutaka utajiri na kutaka nyuta yake ingae afanye mafanikio kama mastaa wengine wanavyofanya lakini tunataka utofauti tuone Haya hii ni Fox TV na hii ni Hard Movement unajua kila mmoja anapitia movement ngumu sana za kimaisha mfano amepitia movement tofauti tofauti ya kimaisha kutoka kule Tanga mpaka hapa Dar es Salaam kwa ajili ya kutafuta maisha na uh, mambo yakae tofauti tu na badilike na maisha yake yawe kama watu wengine wewe ambao uja subscribe basi subscribe ili upate matukio yote ambayo tunaweka hapa kuna watu wanapitia maisha magumu sana na jamii zetu za Kiafrika tunajionea jinsi wanavyoishi